boys. Oh, 我发现你酒量不错那天我觉得是你说是就是我问你你该回答嗯确实是山楂味的闻得出这样你被匪烧还想再喝点啊还想再喝点没有啊不是的王可他们回来了吧他们回来我们就走啊嗯对你们先叫车回去我要再等会儿
。啊，行行，没事，那我们先回去啊。哎呀，哎，你说你就这一杯半的小酒量，你瞎嘚瑟个什么劲儿啊？这还打不了车？哎、不行，爹。给你唱首歌吧。哎呦，打住打住，这背着你都够丢人的了，别唱了，求你了。你们成绝命运，哎，马住路滑。哎哎哎，这这这唱归唱，你搂紧点，一会儿掉下去。十八般云卷。王可和费少为什么还没有回来？已经回去了。啊，回去了。嗯。你清醒啊？我没有醉啊。嗯。嗯刚刚那个山楂味的好好喝，你喝了吗？喝了。哎、啊，王可和费少他们为什么要先走了呀？那他们走了，我们的糖谁拿着？放心。哎哎，小心。嗯。没事吧？嗯。不对，应该这样。嗯，好。嗯。哎，我们走这边吧。啊。嗯，悄悄的问你一个问题。嗯，你问。我好看吗？嗯？毋庸置疑。从小就弹钢琴，每天要弹四个小时。<笑>我哭过，闹过，也离家出走过，可是我爸妈他们就是不妥协。后来我不高兴的时候，随手就能弹出一段，写出一段曲子，就打心底的感谢爸妈。<笑>哎，慢点，慢点。你想啊，我不学钢琴就没法作曲，嗯，那就不是现在的声声慢。我如果不是声声慢的话。就不会在网上参加那些社团，更不会去注册自己的语音房间。嗯嗯，也不会在那天早上，在去学校的公交车的时候，和跟小庆在语音房间聊天，然后嗯，遇见。所以说，归根结底还是要感谢爸妈，对不对？对。那天，你为什么会出现在我的语音房间里？想知道？嗯。嗯，我一开始也想知道。嗯。想知道为什么那天我忽然就闲了几分钟，在网上闲逛。想知道为什么。怎么就这么巧，刚好进了你的语音房间？你不乐意啊？意外之喜。嗯，是啊。为什么？注定的。哎，小兄弟，在这儿呢。来了，小兄弟，你要的热茶跟毯子都给你准备好了。行，谢谢你。准备这些干什么呀？夜游漓江。什么？我们明天早上有飞机啊？我知道啊。放心，有我在。
耽误不了时间的。你忘了那天谁叫你起床的？嗯。小心。好，慢一点。穿上救生衣，走。好了，师傅。哎，好，开船了。哎，不是有发动机吗？小兄弟说，晚上怕太吵，问我有没有什么别的方式来撑竹筏。在没有发动机的年代，在这漓江上，我都是用这种方式来撑竹筏了。辛苦您了，坐我了啊。这几天，桂花茶、桂花酒、桂花糕，吃的我满身香。可不可以？嗯，但是我还是可以坚持。不用坚持，困了就睡，我守着。在这里睡夜？嗯，不到夜了。还有不到两个小时就天亮了。是随时做好了不好的准备。嗯。为什么？我哪里做的不到位了？就是因为太好了，患得患失呗。那一声将情没尽头，那一声将晴空吹皱，浮
忘了无心的春雨，天地微醺，在休憩时候，谈笑着，仿佛一牵手，沉默着，像我在晚霞。小兄弟，让我准备茶的时候，特意的问我，问我们这里早上喝什么？我说油茶，是他让准备的，估计是想让你体验一下原汁原味吧。谢谢。客气了，绅士们，小哥。觉得我们合适吗？万一合适呢？万一合适，不开始就不会知道结局。到目前为止，差不多。差不多。时差多少？就是挺好的，还不是最好。你有时候特别咄咄逼人，有吗？嗯
顶到现在。只有八九全睡过了，咱们先去餐厅，给他们叫点早饭到房间里吧。嗯，过去我只知道豆豆姐和绝美是负责人，没想到你才是幕后照顾大家。出去旅行，就感觉是换了个地方世界，像给自己造了一场梦一样。嗯写的太空泛了，大山，你就帮我指导指导吧。这一本要是再不过的话，那你亲爱的室友就要被打回原形了。我看一看啊。嗯，你看，你这一段呢，理论分析过多了。嗯嗯，这段你可以看一看，最近有没有热点的新闻和你的理论相对应的。用实力佐证一下哦，不愧是沈尚，你继续。要不你发给我吧，我晚上认真给你看看。这么看不仔细。好，没问题。那我先找找新闻。好。那天的演出很成功，祝贺你们。上次你说考虑一下。我还是希望你能点头。我是一个合格的歌手，你是一个有潜力的作曲，相信你和我合作不会失望。而且你的歌声也很棒，如果有可能，希望我们录歌的时候也有合作，不是合声，是合唱。请我作曲啊，还说看了我直播，想请我合唱。合唱，嗯。哎，你什么表情啊？我跟你说，是想让你给我点意见。哎呀，这你自己决定嘛。你俩要合作的话，我都能想象到网上会怎么说了。我也是怕这个。但是呢，从专业的角度想，我想跟他合作，机会难得。确实，他当初就是因为工作太忙，所以退圈好多年了。一个天赋型的歌手，拥护者众多，好多人想和他合作都没机会呢。
这样吧，我试一试。如果觉得理念不合，我们可以随时解除合约。我先出去，不用预付款，看是不是你想要的风格，再谈之后的事。嗯嗯嗯嗯嗯。玲珑剔透，你都给他手机号了？嗯、不是，嗯、是强金词。我俩约了中午在学校吃饭，哎，那你帮我收拾下书啊，我先走了，有意思，拜拜。喂，啊，不是约了十二点吗？我还在图书馆呢。啊，那个，顾生，我是莫白。啊，你好。哎呦，美女，我终于能和你说上话了，我都求莫老师半天了，先让我哭会儿。哎呀，我真的是。是这样的，我们那个正在你学校旁边拍东西呢。有个妹子突然爽约了，她到现在还没来。这我不着急出片拍东西吗？所以我就想求你啊，能不能帮忙顶上一个？啊，你要我出 cos 呀、啊？对对对对，就是我们这儿服装跟那个化妆师都有，你什么都不用操心。嗯，可是我没有经验，怕拍不好。哎呀，我跟你说，就你那颜值往这儿一站，而且我跟木木都在呢，所以你放心吧。我让莫老师把位置发你啊！好，那我马上过来啊！拜拜拜拜。珊珊来了，你薅过来帮忙了，照顾。听说喝奶茶吧？你什么时候到的？刚好在这有个研讨会，本来提前来你学校想随便逛逛，跟你一起吃完饭再直接过去，没想到莫白一个电话就召唤过来了。什么呀？我不求了你半天吗？还是人家深深仗义，自从有了身上，哪里缺人补哪里。哎，你这个单拖值了。<笑>呃，那个，咱们要不先化妆吧？好不好、嗯？好，那个化妆师啊，小王来了来，呃，这位是我们化妆师小王，啊，这位是小顾。哎，你好，你好。等会儿你就带他化妆吧，啊，咱们这儿化妆条件有限，可能没有专门的化妆间，所以到时候就拜托拜托。没事儿。OK， 那我们就先去化妆。好，去吧去吧。那我先走了。模范男友啊，寸步不离的。你皮肤真好，和木木一样。哼哼，没有他好，他连上连个毛孔都没有。对呀、啊，也不知道他一个男孩子皮肤怎么那么好。再说了，我感觉他平时也不像是自己会保养的人啊。嘿呦，偷追我到这儿？你不是说你不会再玩了吗？不会跟阿玉他们都混在一起了。我和你很熟吗？哎，你混蛋！你别乱动，睫毛膏还没干呢。我就是混蛋。哦好，那个男生是个渣男，以前还好，后来有了点名气，现在开始各种花女生。告诉你，我们是正常恋爱分手。人渣，人渣，动手了。没事吧？没受伤吧？你谁呀、啊？连小姑娘都打了，你还算是个男人吗？关你什么事？啊啊！木木，你俩一伙的是吧？木木，你厉害呀、啊！你
入圈早，你大神，你们就可以随便欺负人。瞎、啊，打你又不是我，又不是骂他。我就骂你，干什么？人多欺负人少是吧？你三个打我一个，哎，你们厉害啊！来，就欺负你了，怎么了？你别过来啊！你别过来啊！你动我一个试试，你动我一个试试。你今天要是动了我，我我明天就给你发到网上去。发，发，发什么？发我们见义勇为，还是发我们仗势欺人啊？啊？真是的。你自己不掂量掂量，今天为什么挨打？你要是想不明白，我陪你在这想明白，行不行？给我等着！不好意思啊，刚刚情况紧急。谢谢。好了好了，都散了吧，散了吧，赶紧回去拍。拍完，请大家吃好吃的。走，去吧去吧，去吧给人家叫辆车吧，先送你回家。哦，我送你下去吧，我们一起吧。他们先拍，回来再画，来得及的。行，走。我陪一下。哎。哎，我第一次觉得，仗势欺人是个好词儿。走吧。呃，那个女生，你再往那边侧一下身体。哎，好，好，好，行，好，三二一，准备。好，稍微等一下。行。我们要来点互动感吧？对，你可以比如说把手搭在这里。这样。对，稍微侧侧一点感觉。嗯。然后我们看镜头。好。继续吧。啊，好。三、二、一，好，保持啊，保持。再等一下，我们可以来一点互动，我可以换个姿势，大家可以调整一下自己姿势啊，就轻轻微笑这样感觉。随便。对，就一点点微笑，对。好，准备啊，三、二、一，最后一张了。漂亮，各位收工。谢谢谢谢大家辛苦了，然后把道具放那边，可以卸妆了啊。好好，东西不要落了。哎呦，谢谢谢谢，今天还好有你，特别完美，真的。我们先去卸妆了啊。好，走。你男朋友好帅啊。谢谢。哎，他要是喜欢这个的话，拉他入行呗，绝对能出片。我不用了。他不喜欢泡他露面，可惜了。大家放完道具，跟我一起过去吧。卸妆用品在化妆间。哎，我也要卸妆了。嗯，化妆间肯定人很多，我就不和大家抢化妆镜了。呃，我去楼下的洗手间卸就好。哦，好。我这里有一个卸妆水小样，够用吧？啊，够了，谢谢。那我先过去。好，谢谢啊。我们走这边下楼吧。好。你觉得我刚刚拍的怎么样啊？我觉得状态很好，而且木木他们一直在教你。木、嗯、木。嗯。你确定这的人比楼上少？那我们还是回楼上吧。好。别的楼层没有卸妆换衣服的地方了。应该还有，但是怕人多，而且我穿成这样，最起码楼上的人跟我穿的是一样的。那我们再等等，等他们换的差不多了，我们再上去。嗯，好。挺好看的。嗯。我是说，你这样很好看。你刚才也特别帅，看得我心都快跳出来了。是我。嗯，刚才那个人就该打，看着真让人讨厌，让人生气。我本来还以为你应该是
挺那什么的人，没想到你也会打人。那总不能眼睁睁的看着那女孩一直挨打吧？嗯，上次看你也是替人挨打。医院大门口那次。嗯。那种事情会经常有吗？其实很少，只是那次碰巧。那就好。是不是担心我了？你不怕我喜欢你的声音多过喜欢你这个人吗？你喜欢我哪一部分？不都是在喜欢我吗？喜欢声音也没什么不好，总好过没有任何地方吸引你吧。怎么还没卸妆啊？你口红涂掉了，吃东西了吗？嗯。啊，掉了。这东西吃了对身体不好，以后别吃了。嗯。哦，不过也没关系，我用的都是植物系的，比较好的品牌。但是下次吃东西还注意一点。好，男生啊，对口红的了解还是太少了。
上一次啊，我涂了一个带色的润唇膏，我老公啊吓得不敢亲我了，还是我跟他说、啊、润唇膏没关系的，亲吧亲吧，还是忙货味的呢。所以啊，就应该用情侣口红，这样就都不用担心啦。哎呦，还是会想啊。顾生回来了。嗯。你是没卸妆，还是就卸了唇膏啊？啊，我是那个，啊，刚楼下厕所的人太多了，我卸了一半就被挤出来了。哦，哎，你不是要开研讨会吗？几点？哦，差不多了。那你不吃饭了？本来是想随便吃一口的，这不为了帮你忙吗？大家都饿着肚子呢。哎呦，对对对，我错了，我错了。那这样子吧，你先去开会，然后深深跟我们一块去吃饭。晚上呢，我做东，大家一块唱歌，高兴高兴。你开完会以后过来，怎么样安排的？你想跟我说什么？你是来不及，还是晚上还要加班？倒是不用加班，人家一对一一整天的情侣约会，硬被你搞成团建了。对哦，瞧我这没眼力劲儿的。你要去开会了？嗯。嗯，那你还能去 KTV 吗？那是必须去啊！去去去！你去，我就去。嗯，那什么时候结束啊？应该天黑之前就能结束了。反正你跟木木我白都这么熟了，不用跟他们客气啊。对，等会儿你想吃什么，随便点，完全不用客气。我就不明白了，你就没觉得自己烦过吗？<笑>之前你不是还说我人见人爱吗你？你啊？那我等你。好，那顾生就交给你们了，我先走了。OK， 拜拜，拜拜，走了，拜拜，拜拜，拜拜。小顾，那我们去换衣服吧。嗯，好，走，那我们下去找他们去。走，人见人爱，花见花开，车见车爆胎，走了姐，你们姐。啊，那边还有要喝奶茶了吗？来来来，就你这里有有不是 ，KTV 喝什么奶茶呀？哪有在 KTV 喝奶茶的？你以为谁都跟你一样吗？来来来，敬你一下，辛苦啊，辛苦辛苦辛苦。小顾、啊，你特别像一个人啊，谢谢，我太像了。谁啊？就是那个完美配音十周年庆，你们记得不？哦，那个装那个，对，给王可唱和声的那个女生，哦呼，声声曼，对，声声曼，这么一说还真的是很像啊。说好像在哪儿见过，对，像，确实像，好像啊，估计都是长头发，所以看起来像，不是吗？哎，真是那个，我说你俩都还聊啥呢啊？去点歌啊！快去快去快去！好、哦，我有一首歌我要点。好了。哎，莫老师，你怎么才来了？快快快，坐坐坐坐。会唱，那就唱一首呗。我们几个都超级喜欢你，唱一个嘛。我对对了，对对了，对对了。
强调，我命里要什么？我爱恨逃不过，飞沙之下万古描摹。专业的配音演员，这是基本的素质。你们帅凶啊！什么呢？你们快去点歌啦！走了，快去点歌了！走了，快点。唱了，来了，我们喝一个。哎，怎么刚来就要走啊？人家小情侣的事，你也管？甜蜜吗？我们去哪？这里不常来，你说吗？嗯，不熟。那我们就逛逛早市吧。嗯。蓝莓味的。嗯。是吗？嗯。我看你吃过好几次，每次赔你钱都会吃。要保护他。嗯。车、啊，嗯，这附近没有直达的公交车，只能坐地铁。那你刚才说你吃饭？我没有认真听你说什么。
それだと思う。从阳朔回来，一直忙，很想见你。嗯，只有你、嗯。我也很想见你。如果你今天不来学校找我，我还想着明天是周末，就去超市帮忙，可以趁机见见。一会儿忙吗？嗯，如果不忙的话，我们去别的地方逛逛吧。一直站在这儿牵着手，被别人看着。去哪儿？嗯，这个点儿，我们学校没人的地方坐的是。<笑>好啊，那我们随便逛逛。我的舍友，我跟你说过了。哦，气瑶。我是想控制我自己的，但是啊，我终于见到真人了，忠实粉丝。谢谢。要不是老师下课的早，我都错过了。生生可保护你了，我们问他什么，他都不肯说，也不肯给我们看照片，啊。我完全没有介意啊！作为你的女朋友，她保护你的隐私那是应该的，绝对应该的。我平时工作太忙了，不然应该请你们宿舍的人都吃个饭，毕竟都是生生的同学。不用客气，不用客气的。啊，你们两个要约会是吧？快去吧，没事儿，我看过一眼就够了。嗯，不，我是要送她回去的。这么早？这才刚几点呀？不行。那个，我们学校风景可好看了，有好多那个有名的约会地点。那儿，去那儿，氛围好，你都知道的。你都知道？啊，没有，不是，你别误会，没有去约会过，就是大一刚来，慕名去围观过。我证明，我们宿舍一起去的，新生打卡地点。嗯。<笑>啊，我男朋友还在等我电话呢，你们继续，继续，啊，以后常来。会的。那我们先走了。嗯，走吧，快走。下次见，拜拜。这里就是你说的没有人的地方。嗯，就是灯挺亮的。亮点不好吗？省得走路会摔跤，也不会遇到坏人。
他不会要在这儿亲吧？问你个问题。宿舍几点关门？嗯，应该，嗯，不是，好像，嗯嗯，应该确定是十一点。哦，那还早啊。喜欢我哪一部分，不都是在喜欢我吗？喜欢声音没什么不好啊，总好过没有任何地方吸引你吧。来了，首长。啊、哦。嗯、呃，那个不是我不给你开门啊，是那个莫老师不让我开。他说你每次来都不好意思用钥匙，怎么要让你用一次？你瞧的是小心思。嗯，你们是合租，我怕你不自在，所以不好意思自己开门。哎，没什么不自在的，你真是见外了。啊，那给你拿了个橙汁。谢谢。嗯再给你做椒盐蘑菇。嗯。全都沾上面糊。嗯的时候习惯用中指和无名指，是因为工作吗？没有了，就是个人的小习惯。这个是留给手术的，这个是留给事物的。哦，哼哼，终于解惑了。我还在想外公怎么不这样。再吃一块。哦，好好吃。
，你跟我一样习惯舔手指，尤其是吃有调料的东西啊，像薯片啊这种，我就总吃。然后我妈老说我。听配音大赛的谢幕演出呢，你最好先别出声啊，因为他是那个线上嘉宾要说话的。我可以打断一下吗？我可以跟县长，不是我，我可以跟评委老师表白一下吗？<笑>不要紧张啊，完全可以。我都还在想，就没有选手借此机会跟评委老师互动一下吗？是这样的，因为枪老师只参加了两次比赛的评委老师，所以我是一直没碰上。是是，哎、呃、不过我记得枪青瓷老师好像名草有主了。表白需要谨慎哦，亲。不是不是，是很正经的那种表白。哦，是这样的。被表白的人很淡定。哎、那个，先问一下，江青瓷老师，您在听吗？我在。是这样的，老师，我从小就喜欢听广播剧，其实我一直都有一个播音梦，想成为一个专业的播音员，或者是配音演员。但是由于一些阴差阳错，考大学的时候我就错过了相关的专业院校。但是后来我有一个闺蜜，她知道我的梦想，然后她就跟我说，她经常在网上听到一些广播剧，虽然不是什么专业性质，但是有几个非常优秀的人，最后成为了商业的配音。我一开始还觉得挺不屑，我说那些都是哗众取宠的东西，但是后来。他给我听了您的作品
，我就彻底的折服了。其实我想说的是，谢谢您，江老师，因为有您。他改变了多少人啊？嗯，一定很多吧。也谢谢你，祝你成功，而且一定要比我成功。就这样而已吗？我都被感动了，你就和别人多说两句不行吗？嗯，加油。我我刚才听得好感动啊！你怎么不多说两句啊？我说多了的话，反倒对他不好。嗯，倒也是，不能偏爱，不然到时候肯定会有人说他接着跟你表白，趁机想出。哇，好多评论。我平时不接受陌生人艾特的，只能好友艾特，私信也是关闭的。但这个留言的新功能我一直没太弄明白，所以才会收到这些。嗯，你不会生气吧？嗯，有一点生气。我以前就一直在想，如果有一天我有女朋友了，看到这些，估计就会跟我翻脸。我开玩笑的，早就看过了，老公我爱你什么的，免疫了，习惯了。那，谢谢。嗯，嗯，这个画手，我超喜欢的，你认识啊？哦。一个相识于微的朋友，出道早就是好，和谁都相识于微。世上锦绣万千，强老板独爱那只小金猪啊，小金猪、嗯。什么时候成小金猪了？对啊，太巧了，连喂的都是草莓。谢谢。不过小金猪不胖，算是盈盈一握那种瘦。你什么时候握过？所以，我要很明确的让别人知道，我已经有了女朋友，这样可以避免很多不必要的问题。嗯，所以你才这么高调。高调的我自己都不习惯了。你以为我习惯？确实，跟我想的一样。听个东西。嗯。声声浅唱。相逢时摘树春光，酒前摇晃，南风推酒一座香。岁月流淌，从什么时候的？前几天。嗯，是社团活动还是朋友生日的祝福？是送给我的。录了十首，都是古风。我平时拿着慢慢听，只有你有。
好时光，满相思，相思长，如相思曲终藏。就一颗草莓啊。嗯，那我明天给你拿好多好多零食。小金猪，我吃完了，再帮我加点。怎么了，小金猪？原来是你啊！什么？你八卦跟人家说我们在吃草莓啊？哦，你说那宝那幅画是吧？他问我强奸词干嘛呢？我就说你们两个吃草莓呢。哎，那相识于微嘛，是吧？都是好朋友，以后你们结婚，人家肯定都会来的，对吧？你别害羞嘛，习惯就好了。嗯，那行，我不说了。那我先走了，你帮我把草莓装上。